আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার এপিসোড অফ জার্নি আনলিমিটেড আজকে আমরা যাচ্ছি বাগিও সিটিতে আজকের ব্লগটি কিন্তু অনেক মজাদার এবং অনেক ইন্টারেস্টিং আজকে আমি আপনাদের সাথে অনেক মজার মজার খাবার এবং তার সাথে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা শেয়ার করব। বাগিও সিটিতে যাওয়ার যে ওয়েটা এটা কিন্তু একদমই জিগ জ্যাক ওয়ে আমরা বুঝতেই পারছিলাম না যে কখন আমরা এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে চলে যাচ্ছি আমরা কিন্তু একদম পাহাড়ের অনেক উপরে আছি এবং পাহাড়ের গায়ে যে বাড়িগুলো লেগে আছে এটা দেখতে যে কত অপূর্ব সুন্দর লাগছিল আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ওয়াও অসাধারণ আমি কিন্তু খুবই এনজয় করছি আশা করি আপনারা অনেক এনজয় করছেন আমার সাথে আর এই তো আমরা চলে এসেছি স্ট্রবেরি ফার্মে আর একটি ইনফরমেশন দিয়ে রাখি ওদের স্ট্রবেরি ফেস্টিভ্যাল টাইম হচ্ছে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সো আমরা যখন গিয়েছি তখন কিন্তু স্ট্রবেরি ফেস্টিভ্যাল চলছে আমরা চলে এসেছি ফার্মের এন্ট্রেন্স পয়েন্টে এখন আমরা ফার্মের ভিতরে ঢুকবো ফার্মের এন্ট্রেন্স ঢুকতেই দেখলাম ওরা স্ট্রবেরি সহ আরো অনেক ফ্রেশ সবজি বিক্রি করছে এগুলো ফার্ম থেকে নিয়ে এনে ওরা এখানে বিক্রি করছে আমি আসলে ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমি এত বড় ফার্ম দেখে আমি যে কি বলবো আমি কথাই খুঁজে পাচ্ছি না অসাধারণ এক কথায় শুধু অসাধারণ আর এই তো দেখুন স্ট্রবেরি দেখা যাচ্ছে গাছের ফাঁকায় ফাঁকায় স্ট্রবেরি ধরে আছে ছোট বড় সব ধরনের স্ট্রবেরি আছে মনে হচ্ছে যে সবগুলা খেয়ে ফেলি এরকম মনে হচ্ছে আর হ্যাঁ এখানে শুধু স্ট্রবেরির ফার্মি না এখানে আরও অনেক কিছু চাষ করা হয় যেমন লেটুস পাতা তারপরে চেরি টমেটো এই ধরনের আরও অনেক কিছু এখানে চাষ করা হয় আর এখানে দেখতে পেলাম একজন স্ট্রবেরি গাছটা পরিষ্কার করছে আ গাছাগুলো ছেটে ফেলে দিচ্ছে আর এই তো দেখুন এগুলা হচ্ছে লেটুস পাতা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল খুবই সুন্দর লাগছিল আর এই তো এখানে ওরা স্ট্রবেরি পিকিং করার একটা সুযোগ করে দিবে পার পার্সন ফাইভ হান্ড্রেড পেসো করে দিতে হবে সো ওদের নিজস্ব যে জমিটা আছে জায়গাটা আছে ওরা সেখানে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে সো আমার একটা ড্রিম ছিল যে নিজ হাতে একদম স্ট্রবেরি পিকিং করব হোপফুলি আল্লাহ আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে 
so let's go ওই তো দেখুন একদম কর্নারে আমি স্ট্রবেরি তুলছি আর মাঝখানে একটা আমাদের বাঙালি ভাবি ছিল আমার যে কি মজা লাগছিল স্ট্রবেরি গুলো তুলতে এবং আমি স্ট্রবেরি ওখান থেকেও পিকিং করেছি এবং বাইরে থেকেও আমি কিন এক বক্স কিনে নিয়েছিলাম সো আমরা স্ট্রবেরি পিকিং করে এখানে দেখলাম ওরা স্ট্রবেরি ফ্লেভার দিয়ে আইসক্রিম বানাচ্ছিল সো এখানে আমি সেই আইসক্রিমটা ট্রাই করলাম সেটাও অনেক টেস্টি ছিল এবং এখন যেহেতু তিনটা বেজে গেছে সবাই অনেক ক্ষুধার্ত এখন আমরা লাঞ্চের জন্য যাচ্ছি যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করব আর এই তো আমার মেয়ে আলিয়া সে একটা গাড়ি পেয়ে খুবই খুশি সে নিজে নিজে গাড়ি চালাচ্ছে তো আজকে আমরা লাঞ্চ করছি গ্রিন ভেজে শুধু আমরা বলতে আমি আর আমার মেয়ে এবং বাকি যারা ছিল তারা সবাই পাশের আরেকটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করছিল এই তো আমাদের লাঞ্চ চলে এসেছে আমি অর্ডার করেছিলাম ওয়ান গ্লাস অফ আইস টি টু পিস অফ চিকেন অ্যান্ড ফোর ইঞ্চ পিজা সো আলিয়া অনেক হাঙ্গরি আপনারা বুঝতেই পারছেন ও হাত দিয়ে ধরে দেখলে অনেক গরম তাই সে নিজে নিজে ফু দিচ্ছে গ্রিনউইচের খাবারের রিভিউ প্রথমে বলছি জাস্ট ওয়াও ওদের চিকেনটা এত জুসি ছিল জাস্ট অসাধারণ একদম পারফেক্ট একটা চিকেন ফ্রাই আর খুবই মজা ছিল পিজাটা অনেক চিজি ছিল খুবই মজা ছিল সো আমি এখন গ্রেভি দিয়েছি ওরা চিকেনের সাথে আমি গ্রেভি দিয়ে চিকেনটা ট্রাই করলাম জাস্ট অসম আর এই তো আমার পিজা চলে এসেছে আমি এখন পিজার উপরে হট সসটা দিয়ে নিচ্ছি আইসটিটাও কিন্তু অনেক ইয়ামি ছিল এখন আমি পিজাটা ট্রাই করছি দেখুন কত চিজি আমি যখন ফার্স্ট বাইকটা দিলাম জাস্ট ওয়াও খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা চলে এসেছি এস এম শপিং মলে বাগিউ এস এম শপিং মল কারণ আমরা জানতাম না আমরা বাগিউ সিটিতে আসব আর বাগিউ সিটিতে কিন্তু অনেক ঠান্ডা থাকে সব সময় কিন্তু দুপুর পর্যন্ত কোনো ঠান্ডা ছিল না বিকালের পরে আস্তে আস্তে ঠান্ডাটা বাড়তে শুরু করেছে তাই টুকটাক গরমের কাপড় কেনার জন্য চলে এসেছি আর এস এমের একদম উপরের তালায় চলে এসেছি এখানে একটা করিজরের মতো রয়েছে সবাই এখানে বসে রেস্ট নিচ্ছে কেউ বসে গল্প করছে এবং এখান থেকে একটু বাইরের সিনারিটা আপনাদের দেখাচ্ছি এখান থেকে বাইরের জায়গাটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল
আমাদের কেনাকাটা শেষ করে এখন আমরা হোটেলে যাচ্ছি বাগিও সিটি এসএম শপিং মলের একদম অপোজিটেই হোটেলটা নেওয়া হয়েছে আমরা আজকেও বাসায় যাচ্ছি না রাতটা বাগিও সিটিতে স্টে করব আমরা এর পরের দিন ম্যানিলা ব্যাক করব আমরা রাতে যে হোটেলটাতে স্টে করছি এই হোটেলটার নাম হচ্ছে ব্লুমফিল্ড হোটেল হোটেলটা এক কথায় অসাধারণ ছিল ওদের সার্ভিসও খুবই ভালো ছিল প্রথমে হোটেলে ঢুকেই আমি আপনাদের হোটেলের লবিটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি রাত নয়টা বেজে গিয়েছে অলমোস্ট ডিনার টাইম হয়ে গিয়েছে হোটেল থেকে ফাইভ মিনিটস ওয়াকিং ডিস্টেন্সে একটা রেস্টুরেন্ট রয়েছে পামানা রেস্টুরেন্ট আজকে আমরা সেখানে ডিনার করব রেস্টুরেন্টের ভিতরে যখন আমি এন্টার করলাম রেস্টুরেন্টটা দেখে আমি তো পুরাই অবাক এত সুন্দর ডেকোরেশন জাস্ট বলা যেতে পারে সিম্পলি গর্জিয়াস তারা এত সুন্দর দিয়ে ফটো দিয়ে কভার করে রেখেছে সব দেওয়াল এবং উপরের সিলিংটাও তারা ফটো দিয়ে কভার করেছে এই রেস্টুরেন্টে যতগুলো ছবি লাগানো হয়েছে এই সবগুলো ছবি হলো রেস্টুরেন্টের মালিকের তার লাইফ জার্নির প্রত্যেকটা মোমেন্ট এখানে রয়েছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস কারণ সচরাচর কেউ ছবি এভাবে লাগায় না আর এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টের মেনু বুক প্রথমেই ওরা আইস টিটা সার্ভ করে দিয়েছে ওদের আইস টিটা অনেক লাইট ছিল এবং খুব মজা ছিল ওদের আইস টিটা আমি সব প্রাইস স্ক্রিনে মেনশন করে দিচ্ছি যাতে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় খাবার চলে এসেছে এখন টেস্ট করার পালা ওদের সি ফুড রাইসটা ছিল এক কথায় ওয়াও কিছু খাবার আছে যেটা মুখে দিয়ে আর কোনো কথা আসে না জাস্ট ওয়াও ছাড়া সো সেরকম ছিল সি ফুড রাইসটা এবং চিকেনটা একটু ড্রাই ছিল বাট রাইসের সাথে খেতে খারাপ লাগছিল না আর সেই সাথে বলবো স্যালমন যে সিসিংটা ছিল সেটাও এক কথায় অসাধারণ আমি এই রকম টাইপের সিসিং এবার ফার্স্ট খেয়েছি পামানা রেস্টুরেন্টের খাবারটা এই ট্রিপের বেস্ট খাবার ছিল আই হোপ আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটিকে আর কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো আমার এই ভিডিওটি অ্যান্ড জার্নি আনলিমিটেডের ব্লগ কিন্তু এখানে শেষ না আরও একটি এপিসোড রয়েছে So thanks for watching my video wait for my next video until then bye